അസ്സാമലൈക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് കായ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആറ് പഴം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് പഴുത്ത പഴം തന്നെ ഇതിന് വേണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കായ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ആറ് പഴം ഇതുപോലെ എടുത്ത് നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പിന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആറ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ വേണം പൊടിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഴത്തിനേക്കാളും ഒരു എഗ് കൂടുതലാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷേ പഴുത്ത പഴമാകുമ്പം നമ്മളത് എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് മുട്ട തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് പഴപ്പ് കുറഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു പഴത്തിനേക്കാളും ഒരു എഗ് ഇതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്മോൾ എഗ്ഗുമാണ് വലിയ എഗ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ പിന്നെ കായ്കൃതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം സെയിം അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇടാറില്ല ഓപ്ഷനലാണ് ഇടുന്നവർക്ക് ഇടാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗീ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇത് നമുക്ക് കായ്കൃത ഫ്രൈ കായ്കൃതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഴം എങ്ങനെയാണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിൽ ഓയില് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കാണാം ഇതാ ഇവിടെ പഴത്തിന്റെ പകുതി എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന്റെ മുട്ട ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയും ആറ് മുട്ടയും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു എഗ്ഗും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നോക്കിയപ്പം തീരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവ് എന്റെ നല്ല സ്മോൾ എഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ ലാർജ് എഗ് ആണെങ്കിൽ ആറ് തന്നെ മതിയായിരിക്കും ആറോ അഞ്ചോ മതിയായിരിക്കും ഇതെന്റെ സ്മോൾ എഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം മുട്ട എഗ് കൂടിയാല് ഇടങ്ങാറാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കായ്പോള പെട്ടെന്നൊന്നും ആയിത്തീരില്ല മുട്ട കൂടുതലായാല് അതും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാ ആയോന്ന് നോക്കാം ഇതാ എല്ലാ പഴവും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ക്വാണ്ടിറ്റി പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഈ എഗ് മിക്സിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ പിന്നെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പഴവും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ പഴവും ഈ മുട്ടയിലിട്ട് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഇതാ എല്ലാ മുട്ടയും പഴവും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് അളവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചപ്പഴം എടുക്കുക പച്ചപ്പഴം എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അഥവാ കുറച്ച് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുട്ടയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാ മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും പഴം പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ കുറച്ച് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞത് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് പാൻ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും അങ്ങനെ ഇത് പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിത് നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ ആവണം ഓക്കെ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം
സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ കായ്പോൾ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം ഒരു പാനിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി വേറൊരു പാന് വെക്കുക ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച മതി അതിൽ കുറച്ച് ഗീ തടവി കൊടുക്കുക ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ അത് ഇത് അതിലേക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ ഒരു പാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കായ്പോള ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചിടണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കായ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ കായ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നും ആവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കൈപ്പോള തിരിച്ചിട്ടു നല്ല അടിയൊന്നും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ ചുറ്റത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കായ്പോള റെഡിയായി ഇതാ ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടു ഇതാ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മേൽഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ഇതാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു കായ്പോളയാണിത് നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അധിക പേർക്ക് ഇത് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് സ്നാക്കിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ മസലാമ